Hello guys, how are you? Hoje nós vamos fazer uma aula com TED Talks que eu adoro, que é do professor Raw, ele chama Oh shit. Hello guys, how are you? Hoje nós vamos fazer a aula com TED Talks que eu adoro que é com um professor da Universidade de Harvard, ele chama Robert Waldinger. E eu vou dar essa aula primeiro para vocês, para a gente interpretar um pouco do TED Talk, certo? Isso foi um estudo feito na Universidade de Harvard, falando sobre uh, o que, que faz a pessoa ter uma vida feliz, como que a gente avalia uma vida feliz. Então, eu vou deixar o link do TED Talks aqui embaixo, e eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês antes de começar. É, nós vamos assistir ele com a legenda aqui, tá vendo? Subtitles, eu vou colocar em inglês, vou explicar para vocês. Então, vocês vão praticar o reading de vocês e o listening também, certo? Bem como entendimento. A gente pode mudar a velocidade, a gente pode colocar normal e a gente pode colocar mais devagar ou mais rápido. Aqui nesse pedacinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, na verdade, aqui na rodinha do, da grenagem que a gente muda. A velocidade. Ô, oh, gente do céu. <risos> então, vamos começar. Eu vou falar, ele vai falar primeiro, vocês vão ouvir primeiro o nativo, depois vocês vão ouvir eu repetindo em inglês, vou pronunciar bem perto para vocês. E depois eu vou explicar o significado, certo? Então, vamos começar. Se você não entender alguma parte, você pausa e volta para ouvir a pronúncia de novo. É interessante que vocês pronunciem alto, em voz alta, porque na próxima aula a gente vai fazer esse vídeo de novo, mas a aula de pronúncia desse vídeo, certo? Para não ficar muito longo. Bora lá. Deixa eu sair da frente aqui. O que nos faz felizes e felizes quando nós passamos por vida? Então, o que nos faz felizes e felizes? And healthy as we go through life. O que, que mantém a gente né, feliz e saudável enquanto a gente passa pela vida? Aqui embaixo você tem a transcrição do vídeo também, tá? A transcrição você pode pedir o idioma que você quiser. A gente vem aqui transcript, que é tudo em, em inglês para mim. Então, what keeps us healthy and happy as we go through life? Uh, presta atenção. What keeps us healthy and happy as we go through, through life? Esse life não é life, não é life. Então, repitam aí, por favor, pronunciem comigo. Então, vou passar para a próxima frase. Estou ouvindo você pronunciar, tá? If you were going to invest now. So if you were going to invest now. Quando eu falo if you were, é uma situação hipotética. Se você fosse, if you were, esse were é no passado, né? É o passado de would, were, ou pode ser também, podia ser também was, but é melhor colocar were nessa situação. E, gente, não vamos questionar a gramática aqui. A gente está fazendo um exercício intuitivo de listening e pronunciation, não é? Speaking. So, if you were going to invest now in your future best self, in your future, future best self, né, na sua melhor versão de você mesmo, né, no seu futuro melhor você. Where would you put your time and your energy? So where would you put your time? Where would you put your time and your energy? Né, onde que você colocaria o seu tempo e a sua energia? Né, se você fosse investir em alguma coisa, onde que você ia investir, né, seu tempo e sua energia? O que, que você faria, né? Ele está aqui fazendo esse questionamento para iniciar. O título desse, desse TED Talks eu falei em português, mas eu não li. What makes a good life? Lessons for the longest study on happiness. Né? Essa, 
o que, que faz uma vida boa? Esses são os estudos de... É, o maior estudo de felicidade. There was a recent survey of millennials. So there was a recent, there was, there was a recent survey of millennials. Millennials. Então não tenha pressa de pronunciar, tá gente? Se você precisar colocar mais devagar, você pode colocar até meio, né? Me metade da velocidade. So a gente vai ter um monte de TH nesse vídeo. There was a recent survey of millennials. A gente não fala of, a gente fala of millennials. Asking them what their... Ah, eu não falei a tradução. É, a gente teve um survey. survey of millennials. Asking them what their most Quando a gente fala... Goals were and over 80% said that a major a gente o treino que eu deixar eu colocar aqui your future best self where would you put your time and your energy there was a recent survey of millennials so quando a gente fala teve um é, recent survey é survey como se fosse uma pesquisa né of millennials de milênios na verdade esse millennials eu até vim aqui na versão em português é, quando a gente fala geração Y, y para a gente, eles chamam de millennials, tá? Millennials, que são a geração do Y para a gente. Millennials. Asking them what their most important life goals were. So asking them, asking them what their their most important life goes where né, perguntando ele perguntando para eles né qual era os mais importantes é, objetivos de vida que eles tinham estou esperando você pronunciar And over 80% said that a major life goal for them. So, and over 80%, a gente não fala 80, na verdade a gente pode falar 80, que é no sotaque britânico, né? Mas vamos aqui no americano, que ele é americano. Over, and over 80%, né? Mais do que 80% said. Said aqui é o verbo say no passado, que é said. Dizer, né? É, mais de 80% disseram that major life goal for them was to get rich. That a major life goal for them was to get rich. Então, vamos voltar aqui nessa frase. That a major life goal for them was to get rich. É, às vezes eu pronuncio algumas coisas em britânico, tá, gente? Ainda estou treinando meu é, American accent. Só. Major, major. Então, para eles, é, os maiores goals da vida deles, os maiores objetivos eram ficar rico, né? And another 50% of those same young adults. And another 50%. And another, another 50%. Percent, né, não é 15, é 50 of those same young adults, or pode ser adults. Então, a outra parte desses 50% desses adultos novos, né, jovens adultos, said that another major life goal was to become famous. Said, they said, that another major, major, né, major life goal was to become famous, né, to become famous. Então, eles disseram que o, o maior goal deles, o maior objetivo deles era ficar famoso. Aumentei até o som aqui para ver se melhora. And Laffer é tipo pessoas rindo, né? We're 
constantly told to lean in to work to and we are that we are at flow we are and we are constantly told to learn into work to push harder né nós nós somos constantemente falados né we are constantly told quando a gente fala we are told é, as pessoas falam para a gente fazer isso né? nós somos ensinados mas ensinado é taught é, told, nós somos falados né? as pessoas falam para a gente to lean into work lean é tipo se debruçar no trabalho né? literalmente, igual na foto ali se debruçar no trabalho empurrar mais forte, né? tipo, push harder tipo, dar o melhor de si o máximo de si uh, push harder and achieve more achieve more quando a gente fala achieve more, alcançar mais, conquistar mais, and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go. So we are given the impression. Quando a gente fala we are given, é nos dada a impressão that these, né, that these are the things that we need to go after. Gente, eu tô exagerando essa língua aqui, ó, that. Para vocês verem que esse é o som, certo? Uh, we we are given, aqui é o verbo to be de novo. Nós somos, né? Somos ou estamos. E nos, nos é dado, né? We are given. Nos é, nos é dado a impressão que, esses, que essas né, são as coisas que a gente precisa correr atrás. Quando a gente fala é, go after, aqui tem o we de novo, é, a gente precisa lutar para, né, go after, é, conquistar, né, go after, por exemplo, eu falo, é, you should go after your, your goals, você deve correr atrás dos seus objetivos, you should go after a better life, você deve... Né, correr atrás de uma vida boa, melhor vida. Prestem atenção também na estrutura do inglês, tá, gente? Go after in order to have a good life. In order, né, in, in instance, quando a gente fala in order, é devido, né? É, na verdade, a tradução dessa palavra in order é... Como que eu poderia traduzir isso? Eu, eu não gosto de traduzir, né? Nos dá a impressão... Torna-se melhor conquistar coisa. Vamos cuidar da imagem... De... É, eles nem dão a tradução disso aqui. Mas quando a gente fala em order, é tipo assim... Em consequência de ter uma vida melhor, né? Ou, ou com objetivo. É muito é, subjetivo o significado de in order. É como se fosse assim... É... A palavra cujo em português é mais difícil de explicar. Mas eu posso falar o seguinte: in order to uh, increase my salary, né, né, com, né, com, com o objetivo de aumentar o meu salário, I will work more. So, in order to do something, I will do another thing. Né? In order to fazer isso, para conquistar aquilo. Pictures of entire lives. So, picture. Picture, pictures of entire lives. A gente fala life, quando muda para o pro, pro plural, a gente fala lives, né? Na verdade, é lives. So, pictures, essa palavra também é complicadinha. Picture, picture, pictures of entire lives. Of The choices that of vocês perceberam que não é of of the choices that people make and how those choices work out for them. É, nesse sentido, ele está falando o seguinte: é, das, das escolhas que as pessoas fazem and como, e como que essas escolhas funcionam para eles. Work out aqui é como se fosse é, this is, this doesn't work out for me. É como se fosse mesmo, né? People make and how those choices work out for them. 
Those pictures are almost impossible to get. Então, those pictures are almost impossible to get. Ele está falando o seguinte, é muito difícil da gente imaginar a figura, essa imagem. É quase impossível de imaginar isso. Most of what we know about human life So most of what we know about human life Então a gente não vai falar of, tá? Most of what we know, most of what we know, ele falou bem rápido, né? About human life. É a maioria das coisas que a gente sabe sobre a vida humana. We know from asking people to remember the past. So We know from asking people to remember the past. Né? A gente sabe é, de perguntar às outras pessoas e, e lembrar o passado delas. A gente sabe, olhando pelo passado, a gente sabe a figura do futuro, né? porque elas já passaram por aquilo antes. E, como nós sabemos, a hindsight é qualquer coisa que 2020. E, como nós sabemos, Hindsight, a gente fala, hindsight é como se fosse uma retrospectiva, né? Is anything but 2020. É, é elas por elas, na verdade, né? É, é, essa expressão que ele quis dizer é o seguinte, é, mas, a, no, mas nós sabemos que a, re, a retrospectiva não é nada mais do que elas por elas, porque é o seguinte, tem mil e um fatores inclusos nisso, né? We forget vast amounts of what happens to us in life. We forget vast amounts, né? We forget vast amounts. A gente, a gente esquece de um monte de coisa of what happens to us in life, né? Do que acontece com a gente na vida. A gente esquece das coisas, né? And sometimes memory is downright creative. And sometimes memory memory is downright creative. É, é, totalmente, esse downright aqui é tipo é, embaixo certo, tipo, é bem é, e às vezes a memória é tipo totalmente criativa quer dizer, além da gente não ter uma memória tão boa, da gente esquecer as coisas, a nossa memória prega peça na gente, tipo assim, será que aquilo lá aconteceu mesmo? Eu que estou lembrando, né? But what if we could watch entire lives? But, but, ele está falando, mas, what if we could watch entire lives? Mas, e se a gente pudesse assistir, né, as vidas inteiras? As they unfold through time. As they unfold, quando a gente fala fold, é como se fosse dobrar. Enquanto elas se desdobram, né, com o passar do tempo. As they unfold through time. Então, e se a gente pudesse assistir às as vidas, né, conforme elas se desdobram do, com o tempo, né, tipo assim, um filme em tempo real, um reality show. What if we could study people from the time? So what if we could study people, né? É, quando ele fala what if we could, é, e se a gente pudesse, né? O que se nós pudéssemos, né? E, e se a gente pudesse estudar as pessoas é, from the time, desde o tempo que eles, que eles eram é, adolescentes, teenager, quando a gente fala teenager, é que a pessoa está na idade dos, dos 10, né? que está na casa dos 10 ainda. Então, a gente fala teenager. So what if we could study people from, from the time The time, esse time é diferente. The time that they were teenagers. Percebam que time é mais aqui, ó. Time e that, that. Conseguiram perceber? Então, repitam esse som comigo. The time, the time that they were teenagers. Time that they were teenagers all the way into old age. So all the way, all the way, todo o caminho into old age. Então todo o caminho até eles 
tivessem uma idade avançada, né? Uma idade velha, em inglês. To see what really keeps people happy and healthy. To see, né? Tipo, para ver what really keeps people happy and healthy. Né? Para para ver o que, que realmente mantém as pessoas é, felizes e saudáveis, né? Healthy, happy, feliz. Healthy, saudável. I'm a healthy woman. I'm a heavy, oh, <laughs> heavy as well. <laughs> happy, é, happy, feliz e healthy, saudável. Bem pertinho da câmera. We did that. We did that. Ele está falando, nós fizemos isso. Né? Tipo, muito legal o estudo que a Harvard fez. É, we did that. Né? Ele está falando, nós fizemos isso. The Harvard study of adult development. So, the Harvard study of adult development. Então, o estudo da Harvard de desenvolvimento de adultos, né? The Harvard Study of Adult Development. Pode ser adult or adult. May be the longest study of adult life that's ever been done. So, maybe, né? É, provavelmente seja, né? Quando a gente fala may, é tipo, provavelmente, talvez. E maybe também é talvez, tá? Maybe separado e maybe junto é quase igual. Tem pouca diferença. So, maybe the longest, quando a gente fala the longest, the strongest, the har hardest, né? long, longo, longest, o mais longo, study, study of adult life that's ever been done. Quando a gente fala é, that is, que foi, né? Ou que é, não, que, que já foi feito. É, quando a gente fala this is like ever been done, é sobre uma experiência no passado, que, que já foi feito, né? Like this is the best food I, I ever ate. I ever eat. É, a melhor, melhor comida que eu já comi, que já foi feito. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Bom, que ele falou bem devagarinho, né? For 75 years. Ele não falou 70, ele falou for 75 years. We, we have tracked, we've tracked. Ele falou bem rapidinho também. We've tracked the, the lives of 724 men. Então, nós, é, quando a gente fala track, é como se fosse monitorar. Né? We have tracked. Você já ouviu falar de fitness track? É que hoje eu estou sem o meu, é uma coisa que rastreia, uma coisa que monitora, né? que pega os dados e track, que a gente fala, track. The lives, the lives, né? the lives, the lives of 724 men, né? 724 homens. Men, aqui está no passado, oh, tá no plural, tá, gente? Men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health. So year after year, ano após ano, asking about their work, their home lives, né, o trabalho deles, a vida deles em casa, né, their home lives, their health. Agora a gente está falando de saúde, tá? Health, health, saúde. É healthy, saudável. Né? Health é o uh, adjetivo. Não. Health é o... Gente, como eu sou ruim de falar não, de coisa de gramática. É, healthy é o adjetivo. Por exemplo, eu estou healthy. Esse aqui é o substantivo. Né? Health, que é a saúde. Pronto. E, all along the way, Without knowing how their life stories were good. 
So, and of course, né? E lógico, né, gente? Com certeza, né? Of course. Né? Or, com certeza, ou tipo, lógico, né? And, of course, asking all along the way, né? É, perguntando eles todo o caminho, todo, tudo durante o caminho, all along the way, without knowing, né? Quando a gente fala without knowing, sem saber, né? All their life stories, como a, a, a história de vida deles. Gonna turn out. We're going to turn out. Quando a gente fala isso, é como se fosse assim, como, como que se quis se deslanchar, como que ia sair a vida deles, como que ia ser, né? We're going to turn out. Então, gente, quando vocês tiverem até dificuldade ou curiosidade, né? Vem aqui no dicionário do Cambridge ou vem naquele que eu falei para vocês, que é o... Ops. Aquele que eu falei para vocês, é, que é o Lingui. Lembra? Do Lingui. E coloquem a palavra, tá? Vão a fundo numa palavra só. Não pega só o sentido meu, não. Vamos colocar aqui. Turn out. Né? Se, 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 se saiu, se transformou. Expulsou, tá vendo? Então, aqui, ó. Vir a ser, né? Se transformar, se, se tornar. Então, não, não deixem de pesquisar, tá? Por favor. So, we're going to turn out. Porque it were... Studies like this... Are exceedingly rare. So studies, studies like this, this are exceedingly, né, tipo, era, são excessivamente raros. Rare, rare. Pode ir bem fundo, tá, gente? Rare, rare, rare. Treina esse R aí. Almost all projects of this kind fall apart within a decade. So almost, quando a gente fala almost, quase, all projects, todos os projetos of this kind, né, desse tipo, fall apart. Quando a gente fala apart, é tipo assim, é, se quebram, se, se, se finalizam, não, não são continuados. Né? Within, quando a gente fala between, é em, in a dec decade. Né? Essa palavra within aqui também é, é interessante. Por exemplo, with, within, que a gente fala, within. A pessoa foi aprender inglês na Irlanda, é isso que dá, né? Agora eu estou penando para mudar meu accent. É, dentro de, né, no prazo de, né, dentro dos... É, quando a gente fala within a decade, né, dentro de uma década, no curso, em uma década... Because too many people drop out of the study. Oh, because, né? Because, porque too many people drop out of the study. Esse drop out saíram, gente, mas vamos pesquisar a fundo também, tá? Because too many people drop out of the study. Of the study. Drop out. Quando a gente fala drop out saíram fora, né? Desistiram, abandonaram, né? Tá vendo? Desistiram. Descontinuaram, né? Saíram, aqui ó, tem um como saíram também. Então assim, ver quantas evasão, quantas traduções que a gente tem para um phrasal verb. Então depende muito do contexto, tá? Muito mesmo. Vamos continuar aqui. Or funding for the research dries up. Or funding. Quando a gente fala funding, é uh, os fundos, né? Funding. Or funding for the research. Research. A gente fala research. Dries up. Quando a gente fala dries up, tipo assim, secou, acabou. Né? Funding for the research dries up. É, ou os fundos da pesquisa 
é, secam, acabam, né? Or the researchers get distracted. Or the researchers, 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 ou os pesquisadores get distracted. Eles se, se distraem, né, com o, com o, com a pesquisa, né, com igual eu estou me distraindo aqui agora, né? Se distraem com o, as pessoas se distraem, começam a, a ter outros focos, então é, a pesquisa acaba sendo descontinuada, né? Get distracted. Gente, o, o verbo get, né? Or the, the researchers get distracted. Quando a gente fala get, eles se tornam distraídos, né? Get. Get pode ser pegar, pode ser se tornar. Vamos jogar esse get no lingue aqui também, gente. Eu acho bacana fazer isso. Porque eu entendo inglês, mas cada pessoa ela tem, tem uma compreensão. Então é legal você ter outras compreensões, né? Olha aqui o get, para você ver. O get, para a gente, é como se fosse o ficar, né? Para os gringos, né? Obter, chegar, receber, conseguir, ganhar, entender. Nossa, quanto, quanto significado, né? Ganhe, né? Chegar, se tornar, obter, né? Se, se tornam, na verdade, é o que ele quis falar ali, né? Para adquirir, para ganhar mais, obter... Então, get, na verdade, quando a gente fala assim, get distracted, que a pessoa se ficou distraída, né? Or they die, and nobody moves the ball further. So, or they die, or they die. Ou eles morrem, né? Que tragédia. Or nobody moves the ball, né? Ninguém move a bola. Further, further, na verdade, é for the further down the field. Né? Ninguém na verdade move a bola para frente no campo, né? Ele quis dar uma, fez uma analogia aqui com futebol, né? Down the field. Field. But through a combination of luck and the but through through a combination of luck, a gente fala combination of luck persistence of several generations and persistence persistence of several generations of researchers 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 of researchers researchers this study has survived so this study has survived esse daí é quase mudo aí né This study has survived. T, t. Oh, a gente fala que esse T aí, ele não é vocalizado, né? Oh, você põe a mão na sua garganta. The study has survived. Survived. T, 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 t. Ele não é D. É. O D é vocalizado. O T, t, t. Não tem som. Então, this study has survived. Ele termina no... No, na, na boca, não na garganta. About 60 of our original 724 men. So about 60, né? Of, about é em torno de, né? Em torno de 60 of our original 724 men. Então, por volta de 60, né? Dos homens, dos 724 homens, no plural. Are still alive. Still participating in the study. Are still alive. Né? Eles ainda estão vivos. Still, still par participating, participating in the study. Né? Est ainda estão participando desse estudo. Most of them in their 90s. So most of them in their 90s. So a maioria deles estão já nos seus 90 anos, né? Que o que, que esses homens têm de diferente? And we are now beginning to study the more than 2000 children. So and we are now be beginning to study for be beginning que ele falou be becoming. Para senador do Nemo. Uh, and uh, and we are now beginning to study the more than né, mais de quando a gente fala the more than mais de do children of these men, né? the more than, 
2,000 children of these men. Treine o, o TH, tá, gente? V é do destaque americano. É mais de duas mil crianças, na verdade, desses homens. Então, o estudo está sendo é, continuado com as famílias. Vamos passar para outra. Pronunciem, por favor. Children of these men. Children é o plural de child, tá, gente? Children. And I'm the fourth director of the study. So, and I'm the fourth. Quando ele fala fourth, fourth, eu sou o quarto director, director of the study. The study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. So, since 1938, quando a gente fala since 1920, é tipo desde 1900 e bolinha, né? Desde 1920, since 1938, desde 1938, we have tracked the lives of, the lives of two groups of men. We have tracked, quando ele falou, nós, nós, nós temos, né? Nós... Quando a gente fala we have, nós temos é, monitorado as vidas de dois grupos desses homens. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. So the first group, aqui embaixo, the first group started, started, esse started, esse aqui já é vocalizado, ó. Percebam a diferença. The first group started, started in the study when they were sophomores. Gente, essa palavra é uma palavra de vocabulário bem rebuscado, tá? Sophomores é quando uh, o aluno está no segundo ano da faculdade. Eu nem sei se a gente tem esse nome aqui no Brasil. A gente tem calor ou tem veterano. Não sei como é que fala o o médio, né? É quando eles são, então, when, when they were sophomores at Harvard College, é quando eles estavam no segundo ano da faculdade de Harvard. College. They all finished college during World War II. So they all finished college. Esse finished. Agora vamos ver se vocês sabem, né? Finished. T -t 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 -t. Não terminou na garganta. Então não é, vocabul não é vocalizado. They all finished college during World War II. Essa palavra word, ela tem que ser mais profunda do que word. Word. O som é mais, mais longuinho. World War. Eles todos terminaram o colégio durante a Segunda Guerra Mundial. Ou a Guerra Mundial II, que ele falou. And then most went off to serve in the war. And then most went off. Ele nem falou went off, né? And then, and then most went off to serve in the war. Todos eles, é, a maioria deles, é, quando a gente fala went off, é, se retiraram, né? Saíram do estudo para servir à guerra. Eles foram servir o país deles, ser militar. Ser militares. And the second group that we've followed. And, and the second group. Ele não falou and the. And the second group that we have followed. We have followed. We have followed. Followed. T -t -t. Não é vocalizado também. We have followed. Ele fala we have followed. Bem rápido. Was a group of boys from was a group of boys, né? Foi um grupo, o segundo grupo que a gente tem seguido, né? Foi um grupo de meninos de Boston, é, da, from Boston's poorest neighborhoods. É, a, a, na verdade, as comunidades, uma das comunidades mais pobres de Boston, né? Boston's poorest 
neighborhood. So Boston's poorest. Quando a gente fala é, Boston's poorest, é a comunidade mais pobre de Boston. Né? Esse é o possessive pronoun. Neighborhood, gente, é bairro, tá? É um dos bairros mais pobres de Boston. Boys who were chosen for this... So, boys who were chosen for the study. Study, specifically, because they were from some of the most troubled... Specifically, specifically, because they were, because they were from some of the most troubled, 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 especialmente porque, porque eles eram... É, eles, eles tinham origem, né? eram, eram from, eram da, de alguma, né, some of, de algumas dos, das áreas mais turbulentas, quando a gente fala trouble, problemática, turbulenta, né? And disadvantaged families. And disadvantaged, 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 não é vocalizado, essa técnica é muito boa. And disadvantaged families, as famílias mais pobres, problemática e desavantajadas. In né? the Boston of the 1930s. In the Boston, em Boston nos, nos anos de 30, né? Nos no, 19, a gente fala nos anos 30, que a gente não fala 1930s. É, porque naquela época também não tinha muita gente, então já sabiam ali os pobres que não cresceu na vida. Então, eles escolheram metade desse grupo com as pessoas pobres também, porque também não era o dinheiro que decidia a felicidade deles. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. So, most live in tenements. Não tenho certeza dessa palavra, gente. Tenements. Esqueci essa palavra. Deixa eu ver aqui. Tenements. Vou no dicionário, que é melhor. Eu gosto de aprender a palavra primeiro em inglês, para depois eu... Large building divided apartments in a poor area for city. Deve ser tipo uma favela, né, pra gente. Tenement. Proper such as land or buildings. Vamos colocar aqui no lingue, só para ter certeza. Eu entendi que é tipo assim, umas casas divididas, né? Cortiços. Bacana, cortiço. Deve ser aquelas casas tudo aglomerada, né? Aqui, que eu, desculpa que eu vou abrir meu canal. So, so me, most live in tenements, em cortiços, né? Many without hot and cold running water. Né? É, muitos com, sem água fria e quente é, correndo né? Na, no, nos pipes, nos canos, né? Running, água corrente, né? Então, most live in tenements, em, a maioria vive em cortiços e muitos sem água, água fria e quente, é, água corrente, né? When they entered the study. When they entered, entered, t -t -t -t, termina na boca também. When they entered the study. Quando eles entrar, entraram no estudo. All of these teenagers. All, all of these teenagers were interviewed. Interviewed. Were interviewed. They were given. Ok. Interviewed é o sotaque americano, tá, gente? Vou colocar essa palavra aqui para vocês verem a diferença do britânico. Rapidinho. Interviewed. Gente, nem, nem escuta o T, né? Ó, vamos aqui no americano primeiro. Interview. 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 Então, no sotaque britânico, o T aparece muito mais. Interview. Vou até voltar esse pedacinho aqui, porque eu achei bacana a gente ouvir isso de novo. All, okay. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exam. So they were given medical exam, foram entrevistados, né? eles foram é, dados para eles exames médicos, 
they were given medical exams. É, gente, a linguagem dele é bem formal, tá? É um discurso assim, não é bem formal, é um discurso, uma língua rebuscada que ele tá falando. Então, assim, não se preocupem em usar todos esses termos, você tá começando agora, porque isso é como se fosse um português bem falado, né? Ele é um médico, um professor... Então, você não precisa falar they were given medical exams. A gente pode falar they gave them medical exams, né? They were given é bem chique de falar, né? Bem formal. Exams. We went to their homes and we interviewed their parents. So we went to their homes and we interviewed their parents. E nós, nós entramos, nós fomos nas casas deles. E nós entrevistamos, né? E nós entrevistamos os parents, os pais deles também, né? And then these teenagers grew up into adults. And then these these teenagers grew up into adults, né? Eles cresceram e se tornaram adultos, né? Who entered all walks of life? Who entered all walks of life? Né? E, e, quando ele fala who entered, é que entraram em todos os caminhos da vida, né? Who entered all walks of life. Todas as, as caminhadas, né? Walks of life. They became factory workers and lawyers. So they became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, pessoas que quebram a lei, pessoas que né, fazem a lei, lawyers, advogados. Bricklawers, pessoas, é, tijolo da lei. Então, não sei se bricklawers pode ser isso, mas vamos ver. Adoro quando eu vejo um trem, assim, que tem umas coisas que eu não conheço, que eu não tenho certeza, né? Eu não vou ensinar errado para você. Bricklawers, tijolo da lei. Pedreiro, ah, tá. Oh, bricklayers. Eu tava lendo bricklawers. <risos> bricklayers. É, quebra, é, quebradores de camadas, pedreiros, não sabia dessa, eu sabia de buildmans and doctors e doutores layers and bricklayers and doctors one president of the United States nossa, one president of the United States né? um deles se tornou presidente dos Estados Unidos um desses homens do, do estudo Some developed alcoholism. So some developed t -t -t, termina aqui alcoholism. Alguns desenvolveram alcoolismo. A few developed schizophrenia. Né? A few developed schizophrenia. Alguns deles desenvolveram esquizofrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top so some uh, climbed the ladder quando a gente fala ladder é como se fosse assim eles subiram a escada from the bottom né lá de baixo all the way to very top né alguns deles subiram até o topo subiu na vida and some made that journey in the opposite direction And some made that journey in the opposite direction, direction, né? Então, os outros, tipo, foram lá para baixo, pro fundo do poço. Uns cresceram, outros não. Muito pelo contrário, foram muito para baixo. Então, a última frase aqui, só pra gente fechar esse estudo de hoje, que senão vai ficar bem extenso. The founders of this study então, the, the founders of this study, né, os, os, os encontradores, né, os, os, na verdade, os founders foram os uh, founders, as pessoas que inauguraram, gente, os, é, como é que fala essa palavra em português? Founder. A pessoa que começou um negócio, né, o founder é o criador. The founders of this study, os criadores desse estudo, would never in their wildest dreams have met So would never in the wildest dreams, eles nunca imaginaram nos mais loucos sonhos deles, have imagined that I would be standing here today, 75, 75 years later, do que eu ia estar aqui em pé hoje, né? 
75 anos depois, falando para vocês que the study still continues. Então, esse TED Talks não é muito longo, né? É, vocês vão assistir ele todo. E a próxima aula eu vou, vou pegar e a gente vai fazer a pronúncia. Eu sei que eu pedi para vocês repetirem hoje. Mas na próxima aula, vocês vão testar a pronúncia de vocês, tá? É, é repetitivo? Às vezes é, mas essa é uma das premissas do inglês. Então, como eu acho esse vídeo muito interessante, eu pensei que não seria problema para a gente assistir mais de uma vez. So, it was a pleasure to be here today. I'm sorry because I'm not editing videos sometimes. I'm giving you live classes. Eu falei, desculpa. Se eu estou dando algumas aulas igual assim, que é não estou editando o vídeo, não está aquela coisa objetiva, mas eu estou mudando um pouco do estilo de dar aula para explorar outros caminhos, né? Então, guys, let me know if you like this class, and I'll see you on next class. Bye.